হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন এই মুহূর্তে আমার হাতে একটি ডোমিনার টু ফিফটি সিসি বাইক এবং এই বাইকটির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের বাজারে আসার কারণ আমাদের দেশে এখন পাঁচশো সিসি পর্যন্ত বাইক চলার মোটামুটি একটা অনুমোদন হয়ে গিয়েছে এখন শুধু অপেক্ষা বাংলাদেশে বাইকগুলো আসার ইতিমধ্যে আমরা খবর পেয়েছি বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে যে বাজাজ এম টু ফিফটি আমাদের দেশে সংযোজন শুরু হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই সেটা বাংলাদেশের বাজারজাত করা এবং বাংলাদেশের বাইকাররা সে বাইকটি চালাবে তো আমার এই ইন্ডিয়া ভ্রমণে আসার পর আমার কাছে মনে হলো যে বাইকগুলো আমাদের দেশের বাজারে আসার সময় রয়েছে সেই বাইকগুলো যদি আমি সুযোগ পাই চালিয়ে আপনাদেরকে একটু বলবো যে বাইকটা কেমন তো আজকে আমি আপনাদেরকে শেয়ার করব এই বাজাজ ডোমিনার টু ফিফটি বাইকটা কেমন অস্থির লেভেল একটা বাইক আমার সাথে আছে অমিতাবদা অমিতাব দা সে হ্যালো সেই রয়্যাল এনফিল্ডের সত্য অধিকারী তবে দাদারও একটা ডোমিনার ফোর রয়েছে সেটা আপনাদেরকে আরেক দিন দেখাবো একটা ফ্লাইওভার পেয়ে গেলাম এইখানে একটু হালকা পুশ করে দেখি কি অবস্থা সে একটা আড়াইশো সিসি বাইক এর যে থটল রেসপন্স কত মজার এবং সেই সাথে যথেষ্ট ভালো ব্রেকিং খুবই চমৎকার একটি এলাকা দিয়ে বাইক চালাচ্ছি এবং এই এলাকাটির নাম হচ্ছে নিউ টাউন একটি নতুন সিটি কলকাতার পাশেই খুব সুন্দর সাজানো গোছানো পরিকল্পিত একটা নগরী দেখতে পাচ্ছি বাজাজ ডোমিনার সিরিজটাকে বানিয়েছে মূলত টু ট্রাভেলকে বেস করে কারণ ইন্ডিয়াতে ভ্রমণ করার মতো জায়গা যেমন অনেক আর ভ্রমণ প্রেমী বাইকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডই এই ভ্রমণটাকে টার্গেট করে বাইক তৈরি করছে তো ডোমিনারটাকে সেই টার্গেট থেকে বানানো হয়েছে এবং একটা বাইক টু ট্রাভেলটাকে কমফোর্ট করার জন্য এবং কন্ট্রোলে রাখার জন্য প্রত্যেকটা বিষয়ই এই ডোমিনার বাইকে রয়েছে তো তারপরও কিছু কিছু ব্যাপার থাকে যে ব্যাপারটা আসলে কোনো বাইকই হানড্রেড পারসেন্ট হয়ে ওঠে না প্রত্যেকটা বাইকেরই প্রস অ্যান্ড কনস আছে যদিও আমি এই বাইকটা অল্প সময় চালাচ্ছি আমার একটা ফার্স্ট ইম্প্রেশন রিভিউ বলা যায় তো এই ফার্স্ট ইম্প্রেশন রিভিউতে হালকা পাতলা প্রস অ্যান্ড কনস দিত আমি এটা দিক থাকতে পারে কিন্তু এই বাইকটা নিয়ে একটা লম্বা ট্যুর না করে কিন্তু কোনো ফুল রিভিউ দেওয়া সম্ভব না বাহ এখানে খুবই সুন্দর একটা মোড় এটাই সম্ভবত বিশ্ব বাংলা মোড় আর উপরে রয়েছে সুন্দর একটা রেস্টুরেন্ট একদিন খাওয়া দরকার নাম কি বিশ্ব বাংলা ক্যাফে ওয়াও সেই 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 খুবই সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছি পাকা এবং যথেষ্ট নিরিবিলি ওরে সেই সেই অস্থির আড়াই সিসির বাইক স্পিড থাকবে স্পিড মানে কি বলবো তবে যে আমাদের দেশে আড়াই সিসির বাইক চালাবো অপেক্ষায় আছি আমরা অপেক্ষায় আছি তো যাই হোক এখন সময় হয়েছে আপনাদেরকে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইকটাকে দেখাবো কি আছে কি আছে এই ডোমিনার টু ফিফটিতে খুবই সুন্দর চমৎকার একটা নিরিবিলি জায়গায় আসছি সবুজ আর সবুজ চারপাশে এটা হচ্ছে নিউ টাউন দেখার মতো একটা এলাকা খুব সুন্দর করে একটি আধুনিক শহর গড়ে তোলা হচ্ছে আর এই আধুনিক শহরে একটি অত্যাধুনিক আড়াইশো সিসি বাইক নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য আমি তৈরি আপনাদের প্রিয় চকলেট বাইকার নাম দিস্তে তরু তো প্রথমে আমরা দেখব এই বাইকটিতে নতুন কি কি দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখুন প্রথমে আপনাদেরকে একটু চার পাশ থেকে বাইকটি সৌন্দর্য দেখাই খুবই চমৎকারভাবে বাইকটাকে সাজানো হয়েছে দেখার মতো এবং সামনে একটি মস্ত বড় হেডলাইট কিন্তু এত বড় বড় না যেটা দেখতে খারাপ দেখা যায় খুবই সুন্দরভাবে ম্যাচিং করা হয়েছে এবং এই হেডলাইটের মধ্যে এলইডি অনেকগুলো এলইডি লাইট আশা করা যায় যে এর হেডলাইটের আলো যথেষ্ট ভালোই হবে তারপরও তারপরও কেউ যখন লং টু ট্রাভেল করে সেই ক্ষেত্রে তাকে ক্রি লাইট ব্যবহার করতেই হবে এবং সেই সাথে বাইকের টেল লাইট পালসারের দুই পাশে দুইটা টেল লাইট থাকে যেরকম ঠিক অনেকটা কাছাকাছি পালসার একটা সাইন যে দুই পাশে দুইটা লাইট থাকে এবং এদিকে আছে মিটার একটা ডিজিটাল স্পিডোমিটার 
তিনটা কনসোল দেখা যাচ্ছে আপনাদেরকে দেখায় এই একটা বড় কনসোল সেই সাথে ছোট একটা কনসোল এবং সেই সাথে এই ট্যাঙ্কের এই পাশে রয়েছে আরেকটা কনসোল কিন্তু এতগুলো কনসোল খুব বেশি দরকার ছিল তবে ডোমিনার ফোর হান্ড্রেডটা যেটা আমি দেখেছিলাম সেটা কনসোল থেকে এটা কনসোল একটু ডিফারেন্ট তবে অনেক অনেক ইনফরমেশন থাকলেও কয়েকটা ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে না যেমন ধরেন গিয়ার ইন্ডিকেটর এখানে কিছু নাই সো এটা আসলে এখনকার সময় একটা বাইকে গিয়ার ইন্ডিকেটর মিস এটা মেনে নেওয়া যায় না ওকে ওয়েল ফাইন আমরা এখন এটা ইঞ্জিন নিয়ে কথা বলবো এই বাইকটি হচ্ছে আড়াইশো সিসি একটি বাইক ডোমিনার মূলত প্রথমে বের হয়েছিল ফোর হান্ড্রেড সিসি দিয়ে কিন্তু এই বাইকটাকে সিসি কমিয়ে আড়াই সিসি নিয়ে আসা হয়েছে এবং এর সিসি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দুইশো আটচল্লিশ দশমিক সাতাত্তর সিসি যেটা সিঙ্গেল সিলিন্ডার ফোর স্টোর ডিও সি ইঞ্জিন ডিও সি ইঞ্জিন কিন্তু অনেক টেকসই হয় আশা করা যায় যে এই ইঞ্জিনটি অনেক টেকসই হবে এবং সেই সাথে ফোর ব্যালভ লিকুইড কুল টু ইন স্পার্ক এফ আই অর্থাৎ আশা করাই যায় অ্যাজুদাল আই সিসি বাইক থেকে কার্বোডোর থেকে এটার মাইলেজটা ভালো হবে এবং লিকুইড কুলিং সিস্টেম থাকার কারণে এই বাইকটি দীর্ঘক্ষণ লম্বা লম্বাভাবে রাইড করা যাবে এবং সেই সাথে এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিকুইড কুলের যে লিকুইড রয়েছে সেই লিকুইডটা এখানে দেখা যাচ্ছে যখন এটা নিচের দিকে যে লেখা আছে মিনিমাম হবে তখন আবার আপনি এখানে কুলেন ভরে লেভেলটা টিক করতে পারবেন এই ধরনের সিস্টেমটা আমি খুব দেখি না এই প্রথম দেখলাম যে লিকুইড কুলিংয়ের কি অবস্থা সেটা সরাসরি দেখা যাচ্ছে যদিও অন্যান্য বাইকগুলোতে যেগুলো লিকুইড কুলিং সিস্টেম সেগুলো একটা সাদা বোতলের মতো থাকে কিন্তু এটা একটা ডিফারেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং সেই সাথে বাইকটিতে রয়েছে একটি মনো শক অ্যাবজারভার পিছনে এবং এর যে আমরা মেটালটা দেখতে পাচ্ছি লোহা আমি ভেবেছিলাম কাস্টিং কাস্টিং হলে ভালো হতো ইয়ামাহা এম টি ফিফটিন বাইকে কাস্টিং দিয়ে করা হয়েছে এটা লোহার সুইং আপ এবং একটি গ্যাস চার্জ নিট্রক্স গ্যাস চার্জ শক অ্যাবজারভার যেটাকে আপনার শক থেকে বাঁচানোর জন্য খুবই সহায়ক এবং সেই সাথে এই বাইকটিতে রয়েছে টুয়েলভ চ্যানেল এভিএস টুয়েলভ চ্যানেল এভিএস হওয়ার কারণে বাইকটির ব্রেকিং ব্যালেন্স দুর্দান্ত এবং পিছনে দেওয়া হয়েছে একশো তিরিশ সেগমেন্টের টায়ার একশো তিরিশ সত্তর সতেরো কিন্তু একটা আড়াইশো সিসির বাইক আসলে আমার মনে হয় একশো চল্লিশ সেগমেন্টের টায়ার হলে সবচাইতে ভালো হতো আর সামনে দেওয়া হয়েছে হান্ড্রেড সেগমেন্টের টায়ার একশো আশি বাই সতেরো আর এভিএস রয়েছে তবে আমরা বাজাজ এন টু ফিফটি যে বাইকটা দেখেছি সেটা মতো ডিক্সটা এত বড় না ডিক্সটা একটু ছোট এমন না একটু বড় হলে আর একটু ব্রেকিং ভালো হতো যদিও বাইকটির ব্রেকিং দুর্দান্ত দুর্দান্ত লেভেলে ভালো লাগা কাজ করেছে কিন্তু তারপরও এই পিছনের টায়ারটা যদি একশো চল্লিশ সেগমেন্টে হতো আমার মনে হয় এই বাইকটা থেকে আরও ভালো ব্রেকিং পাওয়া যেত আর এই বাইকটার ওজন হচ্ছে একশো আশি কেজি এইটা আমি মনে করি এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটার ওজন হওয়া উচিত ছিল একশো পঞ্চাশ কেজির নিচে বাজাজ যথেষ্ট আর এনডি তারা তাদের আর এনডি অনেক ভালো অনেক কাজ করে অনেক কাজ করে একটা বাইক তারা বাজার নিয়ে আসে তো সেই ক্ষেত্রে আশা হতো ওর মতো বাইক তারা তৈরি করে না তবে কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেটা আসলে মানে আলটিমেট নেগেটিভ সাইডে পড়ে যায় যেটা আমার বাসায় তিতা দিকে পড়ে যায় তো আপনাদের একটু অ্যাডজাস্টের সাউন্ডটা শোনায় বাইকটার অ্যাডজাস্টের সাউন্ড অ্যাডজাস্ট নোট ও এটা নিউট্রোল করা হয়নি আমি নিউট্রোলটা করে নিই খুবই ট্রান্সপারেন্টভাবে ব্লকগুলো করছি কারণ আমার ল্যাপটপটা নষ্ট হয়ে আছে যার কোনো মোবাইল দিয়ে এডিট করতে হচ্ছে খুব বেশি মোবাইল প্রেশারও নিতে পারে না সাউন্ডটা কিন্তু খুব মজার একটা সুপার চার্জ একটা বিষয় এখানে আছে সুপার চার্জ মান বলতে যে সুপার বাইক যখন একজোস্ট থ্রটল প্রেস করা হয় যখন থ্রটলটা ছেড়ে দেওয়া হয় তখন একটা সাউন্ড তৈরি হয় সেই সাউন্ডটা কিন্তু এটার মধ্যে আছে শৌ শৌ এবং সেই সাথে এই বাইকটিতে দেওয়া হচ্ছে ডুরেল বেরাল অ্যাকজোস্ট ডুরেল বেরাল অ্যাকজোস্টে মনে হয় সাউন্ডে যে দুইটা 
সিলিন্ডার এখানে রয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল সিলিন্ডার বাইক কিন্তু ডুয়েল সিলিন্ডার সাউন্ড কিছুটা হলো এখানে পাওয়া যায় আর এই বাইকটিতে টুইন সিট মানে যেটা আমাদের সহজ বাংলা বলা হয় কাটা সিট কাটা সিটি লুকসটা সুন্দর আসে আর কমফোর্ট আসলে রাইডিং কমফোর্ট আমি তো খুব ভালোই পেলাম এখন পিছনে পিলিয়ন কমফোর্ট কেমন হবে সেটা বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় ভালোই হবে খারাপ হওয়ার কথা না তারপরেও যদি পিলিয়ন টিলিয়ন চড়ে পিলিয়ন আসলে লং টাইম লং কিলোমিটার রাস্তা সেটা তো এমনও তো খারাপ লাগবে তো আমার মনে হচ্ছে যে পিলিয়নটা পিলিয়ন সিটটা কমফোর্টেবলই হবে আসলে এইভাবে এত অল্প কিলোমিটার রাস্তা চালিয়ে একটা বাইকের প্রস এন্ড কনস অর্থাৎ আমার বাসায় তিতাও মিঠা দিক বলাটা একটু কঠিন আসলে বলা যায় কিন্তু যেমন ধরুন আমার কাছে এই বাইকটার ওজনটা একটু বেশি মনে হয়েছে হয়তো বা আমি দীর্ঘদিন বাইকটা রাইড করলে বুঝতে পারতাম যে এই বাইকটার কেন ওজন বেশি দিয়েছে কোনো কিছু সব কিছুরই কিন্তু একটা কারণ থাকে একটা ব্যাপার থাকে যে ব্যাপারে একটা ব্র্যান্ড তারা ওজন বাড়িয়ে দেয় হ্যাঁ আবার দেখা গেছে যে এই বাইকটাতে যে এলইডি হেডলাইটটা দেওয়া হয়েছে এটা যদি আমি রাত্রেবেলা লং ট্যুরে অন্ধকার রাস্তায় যদি রাইড করি তখন আমি বুঝতে পারবো অ্যাকচুয়ালি আলোটা কেমন তো একটা বাইক আসলে মানে মন গোড়া কথা দিয়ে একটা বাইকের প্রস এন্ড কনস আমি আসলে কখনোই শেয়ার করতে জানি তবে প্রাথমিকভাবে আমি কয়েকটা দিক একটু আমার কাছে খারাপ লেগেছে যেটা তৃতীয় দিক বলতে পারেন আপনারা সেটা হচ্ছে এক নম্বর তৃতীয় দিক যে বাইকটার ওয়েটটা একটু বেশি আর দুই নম্বর তৃতীয় দিক হচ্ছে বাইকটার যে কনসোল এই কনসোলে আসলে অনেক ইনফরমেশন নেই এর ভিতরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন হচ্ছে যে বাইকটার গিয়ার কত গিয়ারে চলছে সেটা বোঝা যাবে না আসলে এখনকার সময় একটা বাইকে কিছু ইনফরমেশন গ্যাপ থাকবে সেটা আসলে মেনে নেওয়ার মতো না আর তিন নম্বর নেগেটিভ সাইডটা হচ্ছে বাইকটার যে ফুটরেস ফুটরেস রাখার মানে পা রাখার যে পজিশনটা পজিশনটা পারফেক্ট না তবে হ্যাঁ সেক্রিফাইস করা যায় বাট একটু হালকা সামনে পিছে নিয়েই এটাকে একটু ই করতে হয় কিন্তু এটার ফুটরেসটা রাখার জায়গাটা একটু অড অড একটা জায়গায় তবে রাইড করার সময় আবার এই ফুটরেসটা খুবই কমফোর্টেবল একটা ভূমিকা পালন করে আর এছাড়া এছাড়া বাইকের টায়ারটা যদি একটু একটু যদি বড় হতো পিছনেরটা তাহলে বাইকটা আরও জোস হতো দেখতে অনেক সুন্দর লাগতো ডোমিনার ফোর হান্ড্রেড বাইকটির পিছনের চাকা হচ্ছে একশো পঞ্চাশ সেগমেন্টে সেখানে এটা আড়াইশো সিসি এটা অ্যাটলিস্ট একশো চল্লিশ সেগমেন্ট হওয়া উচিত ছিল তো এছাড়া এছাড়া বাইকটা অনেক জোস যদি এবার মিঠাদিক আকারে বলতে চাই তাহলে এক নম্বর মিঠাদিক হচ্ছে বাইকটার কমফোর্ট মানে ওয়াও লেভেলের কমফোর্ট আপনার লম্বা লম্বা ট্যুর দিবেন কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়াই এবং সেই সাথে এই বাইকটির যে পাওয়ারফুল ইঞ্জিন আড়াইশো সিসি হিসেবে বাইকটির যে ইঞ্জিনের পাওয়ার একটা কথায় প্রশংসনীয় এবং সুপার বাইকের একটা ফিল পাওয়া যায় এই আড়াইশো সিসির একটা বাইকে এর যে সাউন্ড মানে শং শং জিনিসটা আসলেই ভালো লাগার মতো এবং সেই সাথে বাইকটির যে যদিও আমি ওইভাবে টপ স্পিডে চালানোর সুযোগ পাইনি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে বাইকটির স্পিড খুব ভালো হবে এটা এটা অবশ্যই একটা ভালো একটা ব্যাপার একটা বাইক যদি আমি ট্যুরে যাচ্ছি ট্রাভেল যাচ্ছি ইনিশিয়াল পাওয়ার যদি ওই রকমভাবে না থাকে তাহলে তো সমস্যা তো এই বাইকটি আপনি হাইওয়েতে সুন্দরভাবে আপনি ট্যুর ট্রাভেল করতে পারেন সেই সাথে এর যে ব্রেকিং ব্রেকিং কিন্তু খুব একটা খারাপ না যতটা ভেবেছিলাম যে চাকাটা চিকুন ব্রেকিংটা হয়তো একটু খারাপ হবে না যথেষ্ট ভালোই ভালো ব্রেকিং এবং কন্ট্রোলও খুব সুন্দর এবং এই বাইকের খুবই ভালো একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটাতে দেওয়া হয়েছে পেরিমিটার টাইপ চেসিস যেই চেসিসের কারণে বাইকটি খুব ওয়েল ব্যালেন্স ভাবে চলতে পারে আপনারা যদি মানে দামি দামি হায়ার সিসি বাইকগুলো যদি খেয়াল করে দেখেন বেশিরভাগ সেই হায়ার সিসি সুপার বাইকগুলোতে কিন্তু এই পেরিমিটার টাইপ চেসিস ব্যবহার করা হয় যদিও এক একটা ব্র্যান্ড এক একটা নাম ব্যবহার করে কেউ ডেল্টা বক্স হর্ন টাইপ আমি এই পেরিমিটার টাইপ চেসিসের যে বাইকগুলো চালিয়েছি মানে নিঃসংকোচভাবে এগুলোর ব্যালেন্স কন্ট্রোল কর্নারিং যথেষ্ট ভালো এবং ইন্ডিয়াতে এই বাইকটার দাম বর্তমানে হচ্ছে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা প্লাস মাইনাস তো এটা যদি আমাদের বাংলাদেশে আসে কেমন দাম হতে পারে আপনাদেরকে একটু ই করে যদি সিভিও কন্ডিশনে এই বাইকটা আমাদের বাংলাদেশে আসে তাহলে এই বাইকটার প্রাইস গিয়ে দাঁড়াবে পাঁচ লক্ষ টাকার উপরে আর যদি সিকিডি অর্থাৎ কমপ্লিট নকডাউন মানে আমাদের দেশে যদি সংযোজন করা হয় তাহলে এই বাইকটার দাম গিয়ে দাঁড়াবে মোটামুটি চার লাখ টাকার আশেপাশে তো আমাদের যে সিসিএ হাই হায়ার সিসি বাইকের যে নীতিমালা হয়েছে সেখানে একটা কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাইক দেশে সংযোজন করতে হবে অর্থাৎ দেশে ফিটিং করতে হবে সিকিডি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করতেই পারি এই বাইকটা যদি আসে তাহলে এই বাইকটাকে আমরা চার লাখ টাকার আশেপাশে পেয়ে যাব কিন্তু এখন কথা হচ্ছে বাজাজের আরও একটা বাইক রয়েছে যেটা আমাদের দেশে অলরেডি সংযোজন হচ্ছে যেটা আমি আগেই বলেছি অ্যান টু এখ
আর এস সি সির আরও একটা কি বাইক নিয়ে আসবে আসলে ইটস ডিপেন্ড আমাদের দেশে যদি আর এস সি বাইকের জনপ্রিয়তা যদি বেড়ে যায় তাহলে হয়তো বা বাজাজ এই ডোমিনার টু ফিফটি বাইকটা বাংলাদেশের বাজারে নিয়ে আসবে খুবই সুন্দর একটি এলাকা এই নিউ টাউন বুঝাই যাচ্ছে খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো হয়েছে অনেক পর্যটক আসে এখানে ঘুরতে দেখতে এবং হরিণালয় নামে একটি ছোট্ট চিড়িয়াখানা রয়েছে ভারতে এসেছি বেড়াতে বেড়াতে এসে এইখানে ভারতীয় একজন ফ্যান পাবো এবং সে বাজাজ ডোমিনার টু ফিফটি ইউজার সেটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগার মতো একটা ব্যাপার ছিল অনিরঞ্জন দাদাকে অনেক ধন্যবাদ যে উনি আমাকে ওনার বাইকটা রাইড করার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং অনেকটা সময় আমার কাছে বাইকটা ছিল প্রায় তিন ঘন্টারও বেশি সময় এই বাইকটি চালিয়েছি চালিয়ে আপনাদের মাঝে অনেক কিছু শেয়ার করেছি এখন আমি দাদার কাছে জানতে চাইব যে দাদা এত ব্র্যান্ড থাকতে কেন বাজাজ আপনি ব্যবহার করছেন বাজাজ আমার আসলে ছোটোবেলার থেকে বাজাজের প্রতি আমার একটা ভালোবাসা আছে কারণ আমার বাবা চালাতো বাজাজ চেতক স্কুটার সেই ছোটোবেলার ওই দশ বছর বয়স থেকে বাজাজের প্রতি একটা ভালোবাসা তারপর আমার বড় হওয়ার পরে আমি কিছু কিনলাম বাজাজ পালসার ওয়ান ফিফটি দু সালে যেটার বয়স এখন আঠারো বছর সেটাও এখন চলছে আমার তারপরেও আমার এই শখের জন্য একটা বাজাজের ডমিনার কিনলাম কারণ যেহেতু আমার একটু চেয়ারও ভারী ডমিনারটাও ভারী চালাতে ভালো এন টু ফিফটি এগুলো একটু ছোটো গাড়ি মানে আমার সাথে যাবে না আর এটা একটু ভারী গাড়ি আমার জন্য একটু ভালো কারণ এন টু ফিফটির থেকে এটা মানে ওয়েটা অনেকে বেশি আর একটু ভারী চেয়ারা মানে গাড়ির ওই জন্যই এটাকে পছন্দ তো দাদাকে অনেক ধন্যবাদ দাদা খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেছেন আসলে ইন্ডিয়াতে অনেক ব্র্যান্ড রয়েছে অনেক অনেক চুজিং করার অপশন রয়েছে মানুষের অনেক অনেক ভালোবাসা রয়েছে গতকাল গত ব্লগে যেমন অমিতাভ দাদাকে দেখেছি রয়্যাল এনফিল্ডের প্রতি ভালোবাসা ঠিক তেমনি অনিরুদ্ধম দাদাকে পেয়েছি বাজাজের প্রতি ভালোবাসা ডোমিনার টু ফিফটির প্রতি ভালোবাসা বাইকারদের প্রেম বাইকারদের ভালোবাসা এভাবেই টিকে থাকুক বাইকের মাঝে এবং এভাবেই চলতে থাকবে জীবন আরও নিত্য নতুন মডেল আসবে আমাদের জীবনে এবং সেই মডেলগুলো হোক আমাদের আরও বেশি আপন তো বন্ধুরা এখানে আজকে ব্লগটি শেষ করছি কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন সবাইকে দাদা সেলফ হবে সবাইকে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই সেলুট